السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم معنا في هذا الامتحان التجريبي في مادة فلسفة لسنة 2020 من إعداد الأستاذ عبد السلام بجيري كما وعدتكم سابقا بأنني سأقدم لكم امتحانا تجريبيا ستحاولون الاشتغال عليه وبعد ثلاثة أيام سأقدم لكم عناصر الإجابة الموضوع الأول يعني في الامتحان الوطني غادي تعطاك ورقة بحالة الشكل هذا إذا الموضوع الأول هو هل يمكن لدولة الحق اللجوء إلى استعمال العنف الموضوع الثاني هو إن النظرية غالبا ما تظهر في البداية كنوع من الخيال بين انطلاقا من القولة أهمية الخيال في بناء النظريات العلمية الموضوع الثالث هو على النحو التالي إن الشخص الذي يفكر في الانتحار سيسأل نفسه إن كان من الممكن أن يتفق مسلكه مع فكرة الإنسانية بوصفها هدفا في ذاته فإذا لجأ إلى تحطيم نفسه ليهرب من حالة مؤلمة فإنه يستخدم بذلك شخصا كمجرد وسيلة تهدف إلى المحافظة على حالة محتملة إلى نهاية الحياة ولكن الإنسان ليس شيئا وبالتالي ليس موضوعا يمكن ببساطة أن يعامل معاملة الوسيلة بل ينبغي النظر إلى كل أفعاله بوصفه دائما هدفا في حد ذاته ومن ثم فلست أملك حق التصرف في الإنسان الكامن في شخصي سواء كان ذلك بتشويهه أو إفساده أو قتله إن الذي ينوي أن يعطي وعدا كاذبا للغير سيدرك على الفور أنه يريد أن يستخدم إنسانا آخر كوسيلة فحسب بغير أن يحتوي هذا الإنسان الأخير في الوقت نفسه على الغاية في ذاته حلل النص وناقشه إذا المطلوب من التلميذ هو أن يحلل النص ويناقشه إذا الموضوع الأول هو عبارة عن سؤال الموضوع الثاني عبارة عن قولة والموضوع الثالث عبارة عن نص إذا أعزائي المشاهدين بالنسبة للشعب العلمية عندكم جوج ديال السوايع بالنسبة للشعب الآداب والعلوم الإنسانية عندكم ثلاثة سوايع سمعوا معايا مزيان شنو غادي نديروا غادي تعتبروا راسكم أنكم في قاعة ديال الامتحان وغادي تخدموا على هذا الموضوع بكل جديه غادي تريقل الساعه ديالك اللي علمي دوز جوج سوايع يتوقف اللي ادبي دوز ثلاثه سوايع يتوقف اللي سال قبل ذلك الوقت فهو جيد اذا بعد ثلاثة ايام ساحاول ان اقدم لكم عناصر الاجابه وستقارنون عناصر الاجابه التي ساقدمها لكم مع اجوبتكم وستعملون على وضع نقط لانفسكم كل واحد غادي يحط راسو النقطه اللي كيشوف انه كيستحقها انا غادي نوريكم حتى عمليه تصحيح كيف تتم اذا ما بقي لي الا ان اقول لكم حظا موفقا وبالتوفيق للجميع استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته